göbekten başlıyorum. Göbeği ve bunun bir üst sırasını yaptıktan sonra zaten diğerlerini onun üstüne inşa edeceğiz. Onları göstermeme gerek kalmayacak. Şimdi şu vaziyette e, yaptım ve burada ben bir kare oluşturuyorum. Şu vaziyette. Şuradan aşağıya inerek bir kareyi oluşturacağım. Şöyle. Şöyle karemi yaptım. Burada bildiğiniz gibi şöyle şuradan çıkacağım. Şu arası açık ya arkadaşlar. Bakın şu ara açık ya. Buradan şu vaziyette şöyle dışarıya çıkacağım. Birini şuradan şöyle sokuyorum. Evet. Evet arkadaşlar bakın kalemi yaptım ve şuradan çıktım şimdi buradan şöyle ineceğim arkadaşlar aşağıya şu vaziyette bakın şu vaziyette indim şimdi şöyle ineceğim şurada Şurayı yaptım. Bakın. İki kare iç içe geldi. Gördünüz mü? Şimdi şuradan çıkıyorum. Şurada. Şöyle. Şöyle şurada. Bunu da burada. Evet. Buradaki kareyi tamamlamamız lazım. Bu sefer şöyle geçiyorum. Bak, şurada. Tam bir kare oluşturacağız ve buraya bu göbek kısmına tam 12 tane kağıt gidiyor. Şöyle, buradan geçeceğim şöyle. Bir buçuk fazlası olduğu için arkadaşlar girerken bir de kağıdım kalın ya girerken zorlanılıyor. Bak, tamam mı? Bak. Şimdi şuradan geçiyorum aşağıya doğru. Şöyle. aradan geçmek birazcık zor olacak ama yani neticede geçireceğiz. Bak. Bak. Geçtik. Şimdi şöyle yapıyorum arkadaşlar. Şuradan böyle ineceğim. Şuradan şöyle aşağıya iniyorum. Bakın. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi son 12. kağıdım. Bunu da şuradan geçiriyorum. Yani şurada. Şöyle. Şuradan geçiriyorum ve arkadaşlar hani bizim bir kenarları e, birleştirme olayımız var. Aynen burada da bunu gerçekleştireceğiz. Bak, şu en son taktığımın katını açıyorum şuradan ve bunu arkadaşlar şu baştaki var ya hani ilk başta taktığım şu. Bunu şuradan içeriye sokuyorum. Şurada. İkisini birden. 
Bunu şöyle kıvırayım. Öyle sokayım. Çünkü başka türlü bunu e, küçük ve şey olduğu için zorlanılıyor. Soktum içine. Bunun biri bu tarafa yatacak. Birini şöyle aradan geçirip bu tarafa iç kısma yatıracağım. Şimdi birleştirme olayını burada gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Ne yapıyordum? Şimdi bunu şöyle katlayıp şuraya yerleştiriyorum. Şurayı tutkalıyorum. Şurayı da tutkalıyorum ve bunu şuraya yerleştiriyorum bakın şu araya. Şu vaziyette hop. Bunu yapacağız. Bunu da ne yapıyorum yine burayı böyle tutkalıyorum. Şunu da tutkalıyorum ve burayı da şunun içine şuraya sokuyorum. Şu araya yerleştiriyoruz. Evet arkadaşlar bakın. Birinci sırayı yaptım. Şimdi ikinci sıramı yapacağım. İkinci sıramda da arkadaşlar 28 tane kağıt gidiyor. Ee, bunun içinde şöyle e, iki kağıdımı alıp birbirine geçiriyorum. Bu geçir, e, birbirine takma şeklini zaten biliyorsunuz. Kareyi oluşturmak için ne yapıyordum? Şu yukarıdan şöyle aşağıya iniyorum. Şu vaziyette. Şöyle arkadaşlar karem oluştu. Tamam mı? Bakın bunun arası açık. Ne yapacağım? Buradan dışarıya çıkacağım. Nasıl çıkıyorum? Şu vaziyette şöyle. Şöyle dışarıya çıkıyorum. Diğerini üstte. Şöyle. Ve Şimdi burada arkadaşlar iki tane zikzak yapacağız. Bu ikinci sırada. Şuradan yukarıya çıkacağım. Şimdi birinci şöyle sivri ucumuzu yaptık. Şimdi ikinciyi yapacağım. Bakın şu vaziyette çıkacağım. Bunu da böyle ediyorum. Şimdi şu vaziyette çıkacağız. Şöyle. Arkadaşlar bu sepet size küçük gelirse ara katları çoğaltarak sepeti büyütebilirsiniz. Şimdi bakın. Tamam mı? 
Şimdi şöyle şurayı tamam mı arkadaşlar? Gördüğünüz gibi kareyi bitirdik. Son e, şey kağıdımız şu. Şunu şöyle. Şimdi şöyle olacak ya arkadaşlar. Bu buraya böyle birleşecek. Şu vaziyette yapacağız bunu. Onun için ne yapıyorum? En son taktığımın katını açıyorum. Şöyle ikisini birden sokuyoruz. sokuyoruz. Bakın kapını açtım şöyle ve çekiyorum. Bunu birini bu tarafa yatırıyorum. Diğerini şu aradan geçirip bu tarafa yatırıyorum. Ve arkadaşlar bu bitmiş oluyor. Şu en göbektekine şuna 12 tane kağıt gitti. Şu ikinci sıraya İkinci sıraya 28 tane kağıt gitti şuna. Üçüncü sıraya 44 tane kağıt gitti. Dördüncü sıraya arkadaşlar 60 tane kağıt gitti. Ve bunların boyutları şeyleri ölçüleri yani 4 sıranın ölçüsü 6 ya 13,5 santim. Beşinci sırada arkadaşlar şunda Tam 76 tane kağıt var. Şurada. Beşinci sıra bu. E, altıncı sıra arkadaşlar. Altıncı sıranın ölçüsü daha da küçülüyor. E, yedinci sıraya gelelim. Yedinci sırada ise ölçü biraz daha küçülüyor arkadaşlar. Şu kısım 4,5 santim. Bu taraf 10,5 santim oluyor. Ve bu e, yedinci sıraya da arkadaşlar tam 108 tane kağıt gidiyor. 8. sırada da şu şekilde 4 tane parça yaptık. Arkadaşlar 9. sırada bu şekilde 4 tane yapacağız. 9. sırayı. Ee, burada da ölçü yine 4,5 santime e, 10,5 santim. Bunlarla ilgili arkadaşlar bunların e, açıklamaları bir e, kağıda yazacağım. Ve onun resmini e, sözlerimin sonunda e, dikişe başlamadan önce e, yayınlayacağım. Ona göre siz e, sepetinizi yaparsınız. Şimdi ben ipimi taktıktan sonra bunun bu iç kısımları buraları açık ya arkadaşlar. Bunları önce birbirine böyle sıkıca tutturmam gerekiyor. Şuradan şöyle alıyorum. Tekrar. açıyorum şu arada bak şurada şurada şöyle şuraya gidebilirim şimdi şöyle evet böyle koyuyorum Buradan girdim. Şuradan şöyle çıktım. Şuradan tekrar girdim. Evet. Şimdi bu sıra bittikten sonra bunu dikeceğim böyle. Şimdi altıncı sırasını dikmeye başlıyorum. Şurada ipim. Bunu yerde dikerken arkadaşlar hani büyükten küçüğe doğru, dara doğru gittiğimiz için bakın kendiliğinden çekiyor. Böyle germemiz gerekiyor dikerken. Zaten bir tuttuktan sonra o kendiliğinden şeyine oturur, rayına oturacak. Bak, şöyle gireceğiz. Şimdi tutturmaya başlıyorum. Evet, 
Bu 6. sıra arkadaşlar. Şu da bundan sonra bunu dikeceğim. 7. sıra da bu. 7. sıra biraz daha küçük. Şu 7. sırasını da diktim. Şimdi şu kısmı şu kısmı arkadaşlar şöyle edeceğim. Göstereyim size. Şu kısım böyle kalsın istemiyorum. 8. sıra olarak da buraya şöyle dikmek için bakın şu şekilde dikerek şu kısımdaki şu oyukluğu biraz daha aşağıya düşürmek için Şöyle 8. sıra yaptım. Şimdi bunu arkadaşlar şu kısma şöyle dikeceğim. Dibim burada. Şuradan giriyorum. Şöyle. şekilde arkadaşlar şöyle buraya kadar dikeceğim. Şöyle buraya kadar dikeceğim. Arkadaşlar bakın 8. sırayı buraya diktim. Bu sefer bunu dikeceğim. Yani arkadaşlar bu sepette e, bu dört tarafı şöyle bunları dört tarafa dikeceğim ve e, sepetin 9. sırasına geçeceğim. 8. sırayı da yaptım. Şimdi 9. sırayı yapacağım. 9. sırayı da bu şekilde. Aynen şu şekilde. Arkadaşlar buraya dikeceğim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu 9. sırayı da bu şekilde tamamladığımız zaman şu mesafenin ne kadar küçüldüğünü göreceksiniz. Şimdi şu kalan 3 taneyi de bu köşelere dikeceğim ve sepetimin yapımı bitmiş olacak. Bakın gördüğünüz gibi kedim için hazırlamış olduğum oyuncak sepetim burada bu şekilde sona erdi. Ben bunlara sap yapmıyorum. Bunu icabında e, kedimin e, kedimi yatakta yapabilirim. Ama şu an için ben bunu oyuncak sepeti olarak kullanacağım. Bakın bu şekilde oyuncaklarını istediği zaman istediği oyuncağını alacak. Evet arkadaşlar bir videom da burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız mutlu olurum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.